said is this day not changed. Amen. Gracias, Pastor Jose, for la invitación. Gracias, Jehová. And yo tengo, yo, yo conozco mi amigo Oscar. Gloria a Dios. Está con pastor. Cuando él llamó a mí, él está en acuerdo con él. Arturo, mi amigo en Cristo. Antes yo voy a ir a predicar, mi esposa viene con una canción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias hermanos por esta oportunidad para ministrar y eh, estar juntos en Jesucristo. Amén. fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. No, it's not on. Gloria a Dios. Not yet. It's not on yet. Gloria a Dios. Nosotros estamos esperando para el micrófono. Gloria a Dios. Aleluya. Los canciones están medio inglés. Y medio español. ¿Está ¿Está bien? Just a little more. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya, está bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. More love. More power. More of you. My love. Oh! 
Tengo que saber su nombre. Porque él va a traducir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando la hermana estaba aquí al frente orando, she was talking about it has nothing to do this has nothing to do with the message. Ella estaba hablando y lo que voy a decir no tiene nada que ver con el mensaje. But she was talking even though we may be going through. Ella estaba hablando y decía, aunque estemos pasando por terrible times in our life. Tiempos malos en nuestras vidas. No matter what it is. No importa lo que sea. We have to stay focused. Tenemos que estar enfocados. And God gave me this word. Y Dios me dio esta palabra. To confirm to you. Para confirmarle a usted. In 2 Corinthians chapter 4. Segunda de Corintios 4. Gloria a Dios. Starting off in verse 16. Empezando en el 16. Aleluya. Segunda de Corintios 4, 16. Gloria a Dios. Therefore we do not lose heart. Por tanto, no desmayemos. Even though our outward man is perishing. Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este, aunque esté nuestro hombre interior, se, exterior, perdón, se, ve, se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día. For our light affliction, which is, which is for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven, sino las que no se ven, perdón. Pues las cosas que no se ven son, que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Carlos, jump ahead of me. Carlos se brincó al frente de mí, no me dejó hablar en inglés. Siéntase, por favor. Have a seat. I like already how Carlos is translating. Me gusta como Carlos está traduciendo. I just hope that I remember his name. Bueno, yo espero recordar su nombre. Because I'm bad with names. Porque soy un poco malo con los nombres. You see that lady that was singing up here. Ustedes vieron esa joven que estaba cantando al frente. Her and I are going to be celebrating this November 5th, 53 years of marriage. Ella y yo vamos a estar celebrando 53 años de casado. And that lady, when she gets mad at me, y esa señora cuando se enoja conmigo, es italiana, dice ella. I, I have to put my hands over my ears. Tengo que taparme los oídos. Because you heard a voice. Porque le escucharon la voz, ¿verdad? Tonight, church. Hoy, iglesia. I am trusting that God is going to take His word. Yo estoy confiando de que Dios va a llevar su palabra. Amen. He's going to put it into your heart. Y él la va a poner en tu corazón. Carlos's heart. 
en el corazón de Carlos and my heart. y en el corazón del pastor Because God's word is for all of us. porque la palabra del Señor es para todos nosotros But it's up to us pero nos toca a nosotros to open our hearts. abrir el corazón y recibirla he loves us with an everlasting porque love. Él los ama con amor incansable I would like the title tonight to be me gustaría que el tema de hoy sea talking to God with the words of the Bible hablando con Dios con las palabras de la Biblia when we use the prayers from God's word humbly cuando usamos la palabra de Dios y la utilizamos humildemente and expectantly to encourage us in our own prayers esperamos que haga algo en nosotros we open our hearts abrimos nuestro corazón and lives to deeper faith y, y esperamos que haya una fe más profunda renewed strength que nos dé fuerzas fresh blessings nuevas bendiciones and God's power y autoridad de Dios now, now I know church yo sé iglesia that each and every one of us que cada uno de nosotros should desire them for things debería eh, querer esto todas estas cosas that we should desire to be more stronger in Christ que nosotros deseáramos ser más fuertes en Cristo Amen. not in ourselves no en nosotros understand what I'm going to say entiende lo que yo voy a decir not bowing down to our pastor no bajando el rostro ante el pastor no bowing down to the leaders no arrodillándose ante el líder Only bowing down Solamente to the Lord Jesus Christ. Solamente postrándose ante Dios el Todo Poderoso. That doesn't mean. Eso no significa that you don't honor. Que tú no honras and respect y respetas your pastor a tu pastor and leaders of this church el líder de la iglesia but bowing down to them pero humillándote ante ellos they don't want that from you ellos no quieren eso de ti please understand that por favor entiende eso every time I get into the pulpit in my church cada vez que yo llego al púlpito en mi iglesia, I say, please pray for your pastor. Yo digo, por favor, oren por su pastor. I need your prayer. Yo necesito tu oración. I can't not do without your prayer. Yo no puedo continuar si tú no oras por mí. Amen. I need you to cover my back. Necesito que me cuides las espaldas. See when we start praying. Entiende que cuando nosotros paramos de orar, prayers from God's word. Cuando usamos la oración de la misma palabra, humbly and effectively. Afecta bien cuando es. What happens is that opens up our prayer life as well. Cuando es una oración humilde, abre más oración. And it opens our hearts. Y abre nuestro corazón. And lives to deeper faith. Y abre una oración más amplia. I would like to see a show of hands. Yo quisiera ver manos. How many people in this place? Cuántas personas en este lugar? Want to walk more by faith and not by sight. Quieren caminar más sin vista, sino por fe. ¿Cuántos de los que están aquí? Dice él. Si él puede ver manos, ¿cuántos son? Él preguntó. Dice que hay muchos. That's what happens. Our faith deepens. Dice que nuestra fe se profundiza más. Amén. 
God invites us closer to Him. Dios nos invita a que nos acerquemos más a él. Through the prayers of the Bible. En la oración de la, de la Biblia. And His Spirit. Y el Espíritu de Dios. Helps us in our weaknesses. Nos ayuda en nuestras debilidades. Please turn to Romans chapter 8. Vamos a Romanos 8. 26. Romanos 8. 26. 8.26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Okay. Okay. Amen. Amen. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Wow, praise God. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriño, escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Gloria a Dios! Wow. Amen. Gloria a Dios. Amen. You read 28 as well, I guess, right? Uh, yeah. No, I read 20. You, you, you went to 27, right? Right. Yeah. But I guess 28, 27 and 28 in the Spanish Bible is a little different. Okay. May I read 28 in English, please? What? Okay. Uh, excuse me, 27 in English. Okay. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is because he makes intercession for the saints according to the will of God. Amen. You and I Do y yo are saints somos santos. when we're born again. Cuando volvemos a nacer. Washed. Lavados and cleansed, limpios in the precious blood of Jesus. En la preciosa sangre de Jesucristo. That's why Jesus went to the cross. Es por eso que Cristo fue a la cruz. Our lives are no longer our own. Nuestra vida no nos pertenece más. Our lives are hidden with Christ in God. Nuestras vidas están amarradas con Jesucristo en Dios. Amen. Pastor. Pastor. I need to borrow this guy. Necesito que me lo preste. Cuando vaya a un país hispano, let's go. I know Maria. Sabe algo, Maria? I love to lift up people in Christ. Me gusta. Oh, I like to raise people in Christ. Levantar la gente en Cristo. Not the person. No la persona. But the Christ in that person. El Cristo en esa persona. You have two wonderful daughters. Tienen unas niñas muy bellas. Amen. Boy, it is wonderful to see. Es muy lindo verlas. Wonderful husband. Y yo, esposo, muy lindo también. Jesucristo. Are you Arturo's son? Tú eres hijo de Arturo. I'm sitting there and I'm telling my wife. Yo estoy sentado ahí, le estoy diciendo a mi esposa. That's Arturo's son. Es el hijo de Arturo. I met you when you were this high. Yo te conocí cuando eras de este tamaño. And now you're up there playing the drums for Jesus. Y ahora estás ahí tocando la batería para Cristo. God is 
Maria asked me what the title of the message was. Maria me preguntó cuál era el tema del mensaje. And I told her, love prompts action. Y yo le dije, el amor indica 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 acciones. Maria, I'm sorry. It's okay. Maria, perdón. I said at the beginning another. Porque cuando yo comencé dije otro título. But the real title is what I gave you. Pero el verdadero tema es el que yo le di. Well, first or just now? Just now. Oh, el que les acabo de dar. Love prompts action. El amor indica acciones. This reflects what God did for us in the incarnation. Esto refleja lo que Cristo hizo en la reencarnación. Because of love, porque el amor that is like no one else's, porque no es como ningún otro. God came in the person of Jesus Christ. Dios vino en la persona de Jesucristo. To die in our place, por para morir en nuestro lugar. That we may have eternal life. Para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Amén. How many of you know? Cuántos de ustedes saben that you're already passing through here? Que solo están de pasada aquí. If you belong to Christ, si tú le perteneces a Jesús, your home is waiting with Christ. Entonces tu hogar está esperándote con Cristo. Jesús, Jesús, Aleluya, Aleluya. Se está poniendo emocionante esto aquí, Carlos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Salmos 37, 4. Salmos 37, 4. Nos dice que como nos delitamos en el Señor, Él nos delitamos en el Señor. He awakens desires within us. El despierta deseos en nosotros that reflect His heart. Que reflect que re, que parece a su corazón. God tells us in His word. Dios nos dice en su palabra. Delight thyself in the Lord. Deleita en el Señor. And He will give you the desires of your heart. Y él te va a dar los deleites, lo que tú deseas en tu corazón. And you know what happens, church? Y tú sabes lo que sucede, iglesia? When we delight ourselves in the Lord. Cuando tú te deleitas en el Señor. Our desires are not our own anymore. Nuestros deseos no nos pertenecen más. We're desiring His desire. Ahora estamos deseando lo que él desea. But how are we going to know His desires? Pero cómo vamos a saber lo que él desea? If you don't read His word. Si no lees la palabra. We have to chew on His Word. Tenemos que comer de su palabra. Amen. Day in and day out. Día tras día. When your pastor asked me to come tonight, cuando su pastor me preguntó que viniese hoy en la noche, I didn't hesitate. Yo no lo pensé dos veces. To say yes. Para decir sí. Gloria a Dios. When I was discipled, cuando yo era un discípulo, I'll never forget in New York. Nunca se me va a olvidar esto en Nueva York. My first pastor, mi primer pastor, he told us, me dijo, no dijo, that if you're ever asked to share the word of God, que si alguien te pregunta para que tú vayas y prediques, never say no. Que nunca digas que no. Always say yes. Siempre di sí. It's the greatest privilege. Es el privilegio más grande that one can have. De que cualquier persona puede tener. God is using a wretch like me. Dios está usando una persona como yo. 
pray to my salvation. Oh, como mi, mi salvación. I would be ashamed to tell you my life. Tendría pena decirte mi vida. But because of him. Pero por él. And because of his love. Y por su amor. For my life. Por mi vida. I was on the road. Yo estaba en la calle. Leading to eternal damnation. Iba en camino a la perdición. But God took me off that road. Pero Dios me sacó de esa calle. And put me on the road. Y me puso en una calle. Leading to eternal life. Donde me llega la vida eterna. Just like he's done with you. Así como lo hizo contigo. What are you? Con todos ustedes. Glory to God. I'm not just saying this. Yo no estoy diciendo esto, but I admire your church. Pero yo admiro esta iglesia. You're a praying church. Amen. Iglesia de oración. And your pastor. Y tu pastor. And leaders. Y los líderes. Are leading that. Están al frente de esto. It is wonderful to see. Es, es maravilloso verlo. Don't stop praying. No paren de orar, alaba. Gloria a Dios. Gloria True praise, la verdadera adoración, challenges us to leave our old paths. Nos hace que dejemos lo que vivíamos antes. Of the human heart behind. Dejar el corazón humano atrás. And reach for something. Y alcanzar algo. Beyond ourselves. Más allá de lo que nosotros podemos ver. Giving ourselves up to God. Dando nuestras vidas a Dios. God's word commands us. La palabra de Dios nos manda. To take the light in him. Que nos parezcamos más a Él. There is a word. Hay una palabra. Imperative. En parábola. It means command. Que significa comando. Como que te está diciendo algo. Let's read Psalm 37. Vamos a leer Salmos 37. I don't know how it reads. In Spanish. Yo no sé cómo se lee en español, o sea, cómo suena, cuáles son las palabras. 37, ¿no? Right? Yes. 37, Salmo 37. 37, 4, please. 37.4, por favor. Aleluya. Aleluya, aleluya. There's three verses here. Hay tres versos aquí. Three, four, and five. Tres, cuatro, y cinco. Verse three says, Trust in the Lord and do good. El tres dice, Confía en Jehová y haz el bien. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Y habitarás en la tierra y te apacentará te apacentarás de la verdad. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Here's the word in verse 5. En el verso 5. Commit, commit, commit. Encomiéndate. Your way to the Lord. Trust also in Him. He's, and he shall bring it to pass. We have to commit it to our God. Tenemos que encomendar a nuestro Dios. And we have to trust in Him. Y tenemos que confiar en él. With all of our heart. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Everything that's inside of us. Con todo lo que está dentro de nosotros. And then we will begin to see a difference in our lives. Y vamos a empezar a ver la diferencia en nuestra vida. You know when it starts happening? ¿Sabes cuando eso empieza a pasar? It's easy to recognize when God does something big. Es fácil reconocer cuando Dios hace algo grande. 
But when you're praying from his word, pero cuando estás orando por medio de su palabra, you begin to see everything. Empiezas a ver todo. Small things. Lo pequeño. Medium things. Lo mediano. Big things. Lo grande. You get a thankful heart. Oh, tienes un corazón que siempre está dando gracias. You're so excited. Está tan for what he has done for you alegre por lo que él ha hecho por ti that you can't keep it inside que no lo puede sostener adentro gloria a Dios 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 now church ahora iglesia please listen to this pon mucha atención en esto the command confronts us in our complacency el mandato nos confronta en nuestros lugares and, and call complacency laziness. oh nuestra lentitud yeah. 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 Let me, can I repeat that call? yes yes sir okay. confronts us in our complacency el señor nos confronta en nuestra lentitud and calls us to a higher way y nos llama a una estatura más alta that isn't easy que no es fácil Amen. it costs us something nos cuesta algo yes, it does. but even though pero aunque it begins as work pero aunque parece que comienza en trabajo it doesn't end that way no termina de esa manera it doesn't end that way no termina de esa manera Hallelujah. when you come here to pray cuando vienes aquí a orar you made a decision hiciste una decisión even though it's a blessing for you aunque sea una bendición para ti it starts off as work comienza como un trabajo it's work es trabajo for Jesus para Cristo and you end up Amen. receiving a blessing y termina recibiendo una bendición us where we are. Dios nunca nos deja donde nos encontramos en este momento. With every effort, church, con cada cosa que tú haces, iglesia, we need to draw near Him. Nosotros necesitamos acercarnos más a Él. And as we draw near to Him, y así como nos acercamos más a Él, he promised us él nos promete, he will draw close to us que él se va a a ti. Amen. Cesar please read Cesar James 4.8 Santiago 4.8 am I saying his name right? Oscar, his name is Oscar <laughs> you call him Caesar that is good Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santiago, ¿qué dice? 4, 8, 4, 8, ¿verdad? ¿Dices 4, 8? James 4, 8. Yeah. Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gracias. Thank you. You see, we have to start it. Si sí, tenemos que empezar. We have to humbly come to him. Tenemos que venir a su presencia humillados. Amen. Amen. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Rey. Let's start off in James chapter 4. Vamos a empezar en Santiago 4, verse 6. Y el 6. But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Go ahead, keep reading. Therefore, submit to God, resist the devil. We have to resist the devil. Tenemos que resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. 
Draw near to God. Acércate a Dios. And he will draw near to you. Y él se acercará a ti. Just like we just heard. Así como acabamos de escuchar. Cleanse your hands. Limpia tus manos. You sinners. Oh pecadores. And purify your heart, you y, double minded. Y purifica tu corazón, tú de doble sentir. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Humillate más en la presencia del Señor y Él te levantará. I think they were following you. They were reading. Oh, okay. They were reading. Estaban leyendo, ¿verdad? Yeah, they were reading. Praise the Lord. Amen. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Iglesia. We have to put in action. Tenemos que poner en acción. What God says in His Word. Lo que Dios dice en esta palabra. Amen. Now these verses that I'm going to be reading with you. Estos versículos que yo voy a estar leyendo contigo. In Colossians. O van en concordancia. O en Colosenses, perdón. I'll wait for everyone to get there. Glory to you. Amen. Colossians chapter 3. Hallelujah. Amen. Salisto. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, we're going to read from verses 2 and 3. Vamos a leer desde el 2 y el 3. Set your mind on things above. Not on things on the earth. For you died and your life is hidden with Christ in God. Hallelujah. They read it. They read it. Lo leyeron, ¿verdad? Amen. Amen. Okay. Unless you want me to read it, I'll read it. Yeah, I'd love for you to read it. Colossenses what? 3, 2, and 3. 3, 3 2, and 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amen. You're welcome. Okay. Hallelujah. Now let's drop down to verses 12 to 14. Vamos al 12 y el 14. I'm going to read from 12 to 14. Then Yo voy a leer del 12 al 14. Then I'm going to ask Carlos to read in Spanish. Y ahí él me va a preguntar a mí para que yo lo lea en español. Therefore, as the elect of God, yeah. holy and beloved. Gracias, Jesús. Aleluya. Glory to God. Aleluya. 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 God. Praise you, Jesus. That is good. All the time. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Adora la iglesia. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Adora, adora, hallelujah. Your holy Jesus. Let's read verse 12 over again, please. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, Put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, Which is the bond of perfection. Dice así el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, 
vestidos de amor que es el vínculo I would like to read verse 12 again. quisiera leer el versículo 12 otra vez How many in, in this place are born again? ¿Cuántos de los que están aquí han sido nacidos de nuevo? Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nacido de nuevo. So therefore, in this verse, it says, therefore, as the elect of God, You're the elect of God. Tú eres el elegido de Dios. Gloria a Dios. Holy and beloved. Santo y amado. Here's two words I want you to really pay attention. Hay dos palabras aquí que yo quiero que de veras le pongas atención. It says, put on. Dice, ponte. It's up to you and I to put on. O sea que te toca a ti y a mí ponernos. Ten the mercies. El, la misericordia kindness la, el amor no, no. as the elect of God benignidad put on tender mercies kindness humility meekness and long suffering misericordia de benignidad humildad y mansedumbre de paciencia aleluya I want to just say something to all of you. Yo quiero decirles algo a todos ustedes. If there is anyone in this place, si hay alguien en este lugar that thinks they are something without Christ, si crees que tú eres alguien sin Cristo, you're in trouble. Amen. Estás en tremendo problema. That's it. It is very important. Es muy importante that we submit our lives que nosotros nos sometamos to Christ Jesus. A Cristo Jesús. Yes. He right. says to us, "Put on." Él dijo, "Ponte." That's not the natural way for man. Esa no es la naturaleza del hombre. To be kind. Para ser humilde. To be tender. Para ser eh, benigno. To be compassionate, para ser compasiente, misericordioso. Man left to himself is selfish. El hombre en sí egoísta. es egoísta. Thank you. But, pero, Christ Jesus, pero con Jesucristo, our lives should be transformed. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. And we should desire, y deberíamos desear. To put on, ponernos all the things, todas las cosas that God spoke to us, que Dios nos habló, to put on, que nos teníamos que poner. I would like to leave you with something before I ask your pastor. Yo quiero de come up here and pray. Yo quiero dejarlo con algo, con algo antes de que yo le pida a su pastor que pase aquí y ore. Is there anyone in this place Hay alguien en este lugar that never has received Jesus Christ que nunca ha aceptado a Jesucristo as their Lord Savior? Como tu único Salvador. Do you want to come up and receive him? ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Tú a lo mejor hablas mejor inglés que yo. Ricardo, una de las cosas más importantes es cuando venimos y aceptamos a Jesucristo tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Yes. 
¿Tú reconoces que eres un pecador? ¿Tú deseas a un salvador? Do you believe that God sent his son Jesus Christ? ¿Tú crees que Dios mandó a su hijo Jesucristo? To die on the cross. Para morir en la cruz. And raised after three days from the dead. Y levantarse después de muerto a los tres días. Yo lo reconozco. Repite conmigo. Heavenly Father, Heavenly Father, I ask you to please. Gracias, Señor. Gracias. Forgive me of my sins. Gracias, Señor. And cleanse me from all unrighteousness. I thank you for saving me. Gracias. And help me, dear Lord. Gracias, Lord. To be a good Christian. I would like for you to be Lord of my life as well. Please help me and guide me. In Jesus' name I pray. I thank you, Father. And I give you all the glory and the honor. In Jesus' name I pray. Hallelujah! Bienvenido a la familia de Jesucristo. ¿Quieres decir algo? Mi nombre es Ricardo. Take it easy. So I can, that's why I can translate for you. Um, I was just recently convicted for uh, two families and like, I just really messed up my life and like, now I feel like it's time for me taking God care of my life so I can show my mom that I want to do something in my life. Okay, hace un poco de tiempo a mí eh, me dieron dos felonías, pero yo hoy quiero hacer un cambio en mi vida y quiero no solo demostrarle a mi mamá, ¿verdad? pero quiero hacer algo diferente en mi vida. Y quisiera visitar más iglesias si a ustedes les parece. Es todo lo que quiero decir. Hay alguna otra persona que quiera aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Yo te estaba mirando desde aquí. Y Dios me estaba diciendo, dale una oportunidad para que me reciba. Y aquí estás. ¿Cuál es tu nombre? Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Puedo orar contigo, Javier? Tú sabes de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? ¿Tú crees en eso por tu vida? Lo que tienes que hacer, Javier, de veras creerlo en tu corazón. 
y tú lo crees en tu corazón gloria a Dios Jesús es un Dios que perdona no hay ningún pecado que Él no perdona The only one el único que Él no perdona es out, que de veras Él no perdona is the one that turns his back on God. es el que le da la espalda a Dios But anyone that opens up their heart to Jesus, pero el que abre su corazón a Jesucristo that person esa persona can be born again. puede renacer otra vez Do you recognize that you are a sinner? Tú reconoces que eres un pecador. Do you want to be forgiven? Quieres que Dios te perdone en este momento. Aleluya. Jesus is the only one. That Jesús es el único que puede perdonarte. He says to you and to me. Él te dice a ti y a mí. If you confess your sin, si tú confiesas tus pecados, he is faithful and just. Él es fiel y justo to forgive your sin para perdonar tus pecados and cleanse you from all unrighteousness. Repite conmigo si quieres. Dear God, Señor mío, I recognize that I'm a sinner. Reconozco que soy un pecador. I ask you to please forgive me. Te pido por favor y que me perdones. And cleanse me from all unrighteousness. Y que me limpies de toda la malicia. Thank you for your forgiveness, dear Lord. Gracias por haberme perdonado, Señor. Help me to be a good Christian man. Ayúdame a ser un buen cristiano. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For saving me. Por haberme salvado. For cleansing me. Por haberme lavado. And making me whole. Y hacerme y traerme a casa. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús yo oro. Amen. Amen. Amen y amen. ¿Quieres decir algo? Puede sentarte. Un aplauso. Hermano, usted sabe de que da la casualidad de que cuando él entró, yo lo abracé y yo le dije, hoy es tu noche. And I told him tonight was his night. I told him, hey, today, tonight God has something very special for you. And you know what he told me? You know I'm ready. And God put it in your heart. Y Dios se lo puso en el corazón a él también, hermano. Es que Dios es maravilloso. ¡Qué bendición tan grande! It was a privilege for me. Ha sido un privilegio para mí. To speak to you from God's word tonight. Poderles haber hablado de la palabra. And allow my wife to sing. Y haber dejado que mi esposa cantase. I don't believe God is done yet. Pastor Jose, can you please come up? And take lead of the service. Yo no creo que Dios haya acabado todavía. Pastor José, puede darle libertad al Espíritu. Santo 
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Amén. Amén. Sabes que hoy es una noche de victoria. Hay dos jóvenes que han entregado su vida a Cristo. Jesús. Y no debemos de ser egoístas. Debemos de gozarnos. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos aquí en la tierra. Hay fiesta en el Señor. Pero yo sé que aquí hay personas, aleluya, que en su vida, en su corazón, necesitan a Cristo Jesús. They need Jesus in their life. La, la invitación está abierta hoy en esta noche. The is open El hombre tonight. no puede dar nada si no le he dado del cielo. Man cannot give anything if it's not given Pero vamos a hacer esa invitación a su vida. I want to give you that invitation tonight. Antes que usted se vaya de este lugar, Before you leave here tonight. queremos invitarle. I want to invite you. Queremos decirle que Cristo está con los brazos abiertos. I want to tell you that Jesus has with his arms open. En una ocasión, in an occasion, una madre estaba despidiendo a su hijo. A mother was telling her son go. Estaba recomendándole que se fuera con Dios. And she was telling him to go with God. Y la respuesta de su hijo fue the response from the son was. Tendrá que irse en, en la cajuela del carro. Maybe God has to go in the trunk of the car. Porque aquí donde vamos nosotros no hay espacio Because para there's él. no room in the car. Y cuando ellos iban en el camino, and when they were going in their way, they had an accident. They had an accident. Y ellos murieron. And everybody died. Todo el carro se deshizo. The whole car was destroyed. Pero la parte donde la mujer dijo, but the part where the lady said, que tal vez Jesús tenía que irse. That maybe Jesus had to go there. Esa parte her. quedó intacta. That part was not touched. ¿Qué le quiero decir hoy en esta What noche? What I want to tell you tonight. De que no sabemos qué vaya a acontecer. That you don't know what's going to happen. Al salir de este lugar. When you leave this door. Pero si usted le entrega su vida a Cristo. But if you give your life to Jesus. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Más que quiere entregar su vida a Cristo Jesús. Oh, 
lindo Jesús It's beautiful. Pastor Oscar haga la oración por mi hermana Pastor que pasó Oscar. el frente gloria a Dios do the prayer for my sister that came forward maravilloso es el Señor God is wonderful oh, gloria aleluya oh, glory to God vamos a pedir entonces al grupo de alabanza que suba gloria al Señor aleluya algo está cayendo en este lugar aleluya algo está cayendo en este lugar aleluya Salvation. Eso es, vamos a comenzar a adorar a Dios. Come on, church, let's go. The chains have to be broken. 